，前面就是沈菲菲他们家了。哎，他们家有钱，咱们到他们家他们家乐去。就你这大脸盘子，还吃呢？我要把吃出来的大脸盘子再吃回去。我算看出来了，这哪是给我买的？你给你自己买的吧？这下倒好，你一呼我一个准，我找你都找不到了。自己还舍不得买呢，你姐夫那事儿怎么安排的？什么时候把我调走啊？有谱没谱啊？有谱，肯定有谱。哎，告诉你个好消息，什么好消息啊？先把这收起来，来，让我让我摸一下，摸一下，让我摸摸，让我摸一下。我跟你说啊，我姐夫已经跟那个劳资处的高处长打过招呼了，高处长正在办呢，没问题，没问题。别生气了，来，吃牛排，七成熟，跟你一样嫩。吃我吗？来，我喂你啊！啊！哎哎，沈菲菲是什么东西？说他爸是农民企业家，说他妈是全职太太，什么玩意儿啊？你说？就是，平常划线大手大脚的，我一直认为他是那个大老板的前妻呢。哼。我都这样了，也不知道什么事。这孩子虚荣心也太强了。哎，我跟你们说啊，话说完了就完了。回到厂里，千万别说咱们到沈菲菲家来过啊！我就说啊，我羞涩羞涩他。哎呀，他这么吹，说明他不自信，他很脆弱，我怕闹出点事儿来。他不自信，他脸皮厚着呢。哎，其实这都赖我。跟你有什么关系啊？我以前啊，一直以为自己是好工长。可我连自己职工家里的情况都不了解，我失职。哎，回去时候慢点开啊，回见。哟，赖迪杰，李哥，不，你这怎么了？这是？我彻底落魄了，单位黄了，家没了，人也废了，我这是……我行，你得把同类招来。就你今后这样的，你怎你怎么生活呀？没法生活呀，我真想跳到河里喂王八呀！算了，王八不吃你这类型的。李哥，有一天我要真走了，参加追悼会的时候，您一定离我的尸体远点。到时候，我连给您擦眼泪的能力都没有啊！别擦，你一擦我就躺下了。小雷啊，人只要有一口气，就要积极的生活。不要这么说话，叫好死不如赖活着。你得对得起你这赖唧唧的名字。懂吗？你等月华的吧。我想和他见最后一面。哎，你们不一块儿出去了吗？就冲你这些眼神，且活呢你。他上夜班去了。他不让我进家门。哎，那他可不对。我能理解他。炕上躺着一老娘，我再去了，没法生活呀。嘿，赖姐姐。我今儿突然发现，你是个好人。我哪天都是好人啊！你一会儿打算去哪儿啊？浪迹江湖，四海为家。算算算了,算了，就你这胳膊腿还四海为家呢，能走出这大院就不错了。我推你上汽车站吧。哎呦，我发现你今天是好人。那我昨儿应该给你推河里去。怎么才回来？上沈菲菲他们家拐了个弯儿，给耽搁了。韩月华跟你一起回来的。啊，他上夜班去了。我没别的意思，来急急找他。哦，我看见他了，我给他送车站去。啊，他才走啊？嗯。你都不知道，晚饭我给他送下去的，吃的狼吞虎咽的，看着让我特心酸。是啊。其实韩月华不让他进屋也是对的，屋里有个妈妈就在床上，他再去，这怎么弄啊？也是，月华这么做是对的
。是啊，嗯，喜子你放心吧，啊，他妈我照顾的挺好的，我刚给他送下去了，他吃的可多了，一会儿我再下楼看看他。我真感谢我自己，感谢你什么？感谢我有个好媳妇儿。我给你倒水泡脚啊。哎。咱们把存折放这儿了、哎。别动，别动！哎，别别，我看看。哎，别我看看。我一看他，我仿佛立刻就打通了我的人督二脉。哎，有多少钱？你给我念念。不念。解乏，好长时间没念了，你念念。啊，你念他，马上我经络畅通，哎，身清气爽，明天好以更充沛的精力投入到工作中去。大财迷。不许看啊！哎呦，哎呦，哎呀，啊，这个是三百、五百，两个定期的，下个月到期。哎呀，舒服。这个是一百六，二百，活期。暖和，问题解决了。啊，你说什么呢？疲劳解决了，那是因为你找了一个好媳妇儿。没听说吗？男人赚的再多，也得女人把着。男人是耙子，女人是匣子。对，而且我媳妇这匣子是不锈钢的。哎呦，哎，你干嘛这是？我怕豆豆翻，我放高点儿。很高。实在是高，妈，哎、妈，妈，妈，哎呦，哎呦，哎呦，你慢点儿，豆豆，你给我慢点儿，喜子，快一点啊，我还得去趟邮局呢。张宇，啊，你们先走吧，我还得办点事儿啊。啊，你怎么了？没事儿。重新输入一次，还是不对。哎，哎呦，你这太阳从哪儿出来的？你怎么想起给我送饭来了？你照顾我这么多年，我还不许照顾你一回啊！正好我们食堂啊，今儿做四喜丸子，我去的早，抢了一份。哎呦，太香了！怎么样？亏你有心。一会儿啊，嗯，别躲在一边吃。嗯，哪人多奔哪吃，是吧？羞臊羞臊他们，他们老公送过这个吗？没有。你还告诉他们，这是我老公给我送的四喜丸子。对，是吧？我就当他们面儿吃，让他们看一看，这是我老公给我送的四喜丸子。边吃啊，还得边教育他们。嗯，你说，哎，你们知道四喜丸子是哪四喜吗？不知道了吧？告诉你们。这四喜啊，是洞房花烛夜、金榜题名时、久旱逢甘雨、他乡遇故知，不知道吧？我吃的不是丸子，是文化。那他妈老公明天要送四喜丸子也气我怎么办？那你就第二次再气他。他刚说啊，我老公送四喜丸子啦，我这四喜啊是洞房花烛夜，你就说。别人他就说：“金榜题名时，你就说，重名。”那，久旱逢甘雨呢？异地。那他乡遇故知。债主。<笑>他马上他就傻。<笑>其实人生有很多四大、嗯，像什么四大喜、四大悲，嗯，四大黑、四大白，四大傻，四大傻。四大傻你不知道，我告诉你，第一傻就是存折，用生日当密码。坏了，坏了，坏了，坏了，你中枪了
我记得咱家的存折就是你生日密码。这是第一场，早换了。坏了，用咱家电话号码。第二场，咱爸家电话号码。哦，没事了。嗯，你赶紧吃吧。哎，那第四法呢？是四喜丸子吃半拉。交下电话费。你电话费已经交过了。啊，又交过了。嗯，麻烦您对一下电话号码。真的交过了，前天交的。啊，好吧，谢谢你。月华，虽然说我姓赖吧，但是我人不赖。我是心疼你，你太不容易了。你说你还得上班，把咱妈一人搁在家里，那怎么办呢？我呢，虽然腿脚不利索，但是我能帮你看着妈呀。我真的无所谓，你让我留下呢，我就留下；你让我走呢，我就走，我听你的。成了，就你现在这样，你能去哪儿啊？去哪儿都行啊，不行就死在外头。现在对我来讲啊，死啊，活呀、啊，就那么回事儿。哎，客户先跟咱签一名。这是您的钱，请收好。谢谢了啊。还办其他业务吗？您不办了。请带我随时物品分析，下次光临。哎哎，你说你等会儿，等会儿，干嘛？我说这四姐没在，你给我找找两盘袋子。我找什么两盘袋子？这没有吗？真没有。我现在抓那么严。不是，等会儿看这这。哎呦，你别瞎分析，你们这都看过了。真的，真的，你老没有新袋子，哪儿有客人呢？你看看这个。大哥，哎呦，三姐夫来了！哎呀，哟，姐夫来了，三姐也在啊！啊，我正要找你，我也找您呢。啊，你先说。我最近啊，看上一个 BB 机。哎，你知道 BB 机是什么吗？知道，不就是那个呼人的那个吗？哎，挺潮的啊！这 BB 机啊，两千二百四，我还差点儿。你差多少？差两千
，我管这个四姐夫借。他说他没有，我比他还穷。四妹夫，哎哎，你看三九这么些年，也没跟你张过嘴，我实在是有点难事儿。怎么了您这是？我想管你借点儿。三姐夫，您看我这生意吧，一人没有，他晚上人就多了。我这实在是，好吧，没事吧？不是，您再问问二姐夫呢？哎，对，咱俩一块儿去。走走走，这这这。哎，哎，哎，你怎么来了？二姐夫啊。我刚好路过，我说看您在不在，<笑>在在在，哎，来来来，坐坐坐坐，不劳而解夫，我就两句话啊、哦，你说，我刚才去交电话费，他告诉我已经交过了，我就想也不能月月都交过了，我琢磨来琢磨去，我就想，是不是您帮我们交了？是，我交的。哎呦，二姐夫，你说家里电话就是您找人帮安的，这电话费你可不能破费。呦呦呦呦呦，不行不行，干嘛呀？哎、呦二姐夫，收收起来，收起来，不是不合适。你坐你坐。听我说啊，来来来，不用我花钱。咱爸家电话、你家电话还有我家电话，那都是我们单位统一装的，走我们单位的账。喜子知道了肯定不乐意，而且我这钱您拿着。别别别别，别别，您您您您您他乐意不乐意呢？我乐意不就行了吗？二姐夫，你别看喜子平时特节俭，但是他公家的便宜他是一点都不占的。哎呀，你们家喜子还节俭，看来你对你们家喜子呀还不太了解呀。二姐夫，什么意思？没事儿，没事儿，没事儿。别的，这话说一半儿，你这你有什么话你就直接告诉我好了。憋在我心里，我也难受。我问你，唐喜前天晚上什么时候回的家？今天晚上，啊，他单位加班。加班儿，到夜总会加班去了吧？二姐夫，你肯定是看错了。你说我们家喜子那胆儿，再说他兜里一分钱都没有。看错了谁，我也看不错他。那是节俭的人去的地方吗？那是高消费的地方。哎呀，还带一女的，个头没你高。挺白的，满头卷发，长得挺漂亮。好了，二姐夫，别说了。哎，张远，我可不是故意的挑拨你们夫妻关系啊，我就是看见了，我就我就我就说了，别生气，男人嘛，犯错误总是难免的。哎，这么着，咱一块儿吃个饭吧。啊，好啊，咱们哪儿吃？二姐夫，哎，哟，你怎么在这儿？老唐啊，刚才张云打我们单位门口路过，我才叫你来的。啊，有事儿吗？哎，不不不，没事儿，没事儿，没事儿。啊，他有事儿啊，他管你借钱啊？不，不是我借钱，是他借钱。你说啊？好，我说反了啊！对，是我借钱。你又干嘛呀？我你不说我买摩托车，你给我添点吗？谁说过这话？你开会的时候，你小蜜还在呢。你忘了你那天说的什么小蜜呀？别胡说八道，行不行？嗯，你是不是有事瞒我？没事啊，真是一路不说话。我没事说什么呀？你到二姐夫那儿干什么去了？我去二姐夫那儿怎么了？他咱家亲戚啊。嘉玲不是要管他借钱吗？非让我陪着，我能不去啊？哦，我车间还有点事儿，我还得去一趟啊。你到二姐夫那儿干嘛去了？我也没事儿。啊，以后没事儿别找事儿啊。
有钱吗？有。你还是爷们儿吗？兜里装个十块八块就敢出门啊？哎，你兜里要能掏出十块钱来，我把这给你。哎，说正经的，你家里有多少钱？不知道，都在媳妇那儿呢。我对你在家的地位啊，我越来越瞧不起了。哎，彼此彼此吧。你回家问问行不行？有多少钱？估计也就千二来块钱吧。哎，你就不问问我借钱干嘛吗？我想问问你什么时候还？啊，尽快。尽快是什么时候？妈，你这人真没劲！你说，我不是好跟我媳妇儿说吗？呀，你有钱，我有钱，就没你什么事儿。为啥呀？你留着娶媳妇用啊？不要钱。工工长，找你半天了，快电话。哟，媳妇儿，喜子。你会累一下，想我了吧？对，我想死你了。里面东西呢？我吃了。我说的是存折。我不知道啊。你给我装吧，你啊，喜子。我说这两天你对我这么好呢，原来是惦记里面东西，又问密码，又拿身份证的你，你够有心机的你啊。我告诉你，喜子，你今天要不说，你要说这存折不是你拿的，我现在，我现在我立马报警去！别别别别别！我我跟你，你这不是你拿的？你你听我说，我拿了，拿干什么用了？我我看看，看完了是吧？给我，我我我我放车间了，放车间了，走，我领你去拿去，我拿去，你别说嘛你。给娶了，娶了，定亲也娶了，啊！太过分了你，你那三年定亲，下个月就到期，你知不知道这里期是多少啊？我省吃俭用攒点钱，你说娶就娶啊你！我跟你讲，你下午，下午你到姐夫那儿，你是不是是不是借钱去了你？借了。你要钱干什么用？你要这么多钱，你干什么用？你都花哪儿去了？你不说是吧？你不说好，你不说这日子你自己过吧。哎，别别别，你回来！我是什么鬼？你告诉我，你听我说，听我说什么？你我跟你说,说实话，听我说。前两天不知道赵玲他们家去吗？一进屋就惊呆了，他爸躺在床上，说前两天啊让车给撞了，肇事的司机逃逸了，送到医院想做手术，结果手术费两三千块钱。他们家拿不出这么些钱来，就把老爷子又拉回去了。我听说啊，如果耽误了最佳手术时间，他一生都是残疾。我也知道你你是节衣缩食，什么也不，但我是没法，我不是让那个人身体大错了，我就把钱给取了。其实你也这么想干啥？这赵林不是外人，他不是我的人。赵林是你什么人？我是你什么人？你是我老婆。那赵林是你什么人？是我工人啊，我就说今天是你有困难，我帮着捐点；将来我们有困难，别人也捐给我们啊，是不是感到心里暖和嘛？是吧？我就捐了点钱嘛。你捐多少？这这没捐多少。一千一百六，你没多少，你是捐了多少啊？一千。你太过分了！你你你怎么说这就全？这日子你不过了你啊！太过分了，你就是个假贼呀，唐鑫，你就是个假贼！我有办法，没看过，没法过了。哎呀，哎呀，那好吧，小点声。我要康复。钢铁是专门炼成的。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你唱什么呢？哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦，哎呀，月华，我太拖累你了，干脆我走吧。你呀、啊，改嫁。少废话。
我就是上辈子该你的。去吧，去看看去。我知道你那心已经飞上去了。去吧，去呀！站住！别走唐喜那梯子，不安全。吵架，这俩眼睛都是红的。刚切完洋葱。月华，来，进来坐。好，来，坐，坐啊。雪子坐这儿。雪子，你给我坐。月华，没吃饭呢吧？嫂子给你坐啊，给你和你哥坐一下。想吃什么呢？你告诉我。你们吃点儿，喝点儿，吃完了，喝完了，就去 KTV 玩玩，想怎么玩就怎么玩，尽情的玩。玩累了呢，让你哥请你吃宵夜，你哥有钱啊！告诉你，不爱吃宵夜就回来，拿我当老妈子一点事儿都没有。我跟你讲，想吃什么就告诉我，我就给你们做啊。知道了，他怎么知道啊？戴天平啊！知道就知道呗，咱俩上歌厅是为了去找小明。他哪知道啊？那嫂子误会了，我赶紧给他解释去。别去，谁都能去，就你不能去。你这不稻草人救火，越救越旺吗？您现在知道我这腿没摊实了，但是您不知道啊，我这心呐，已经瘫了。嗯，我知道，我这样啊，骗您闺女不对，可我没办法呀。我要不骗您闺女吧，我就回不了这个家，她呢，就得跟我离婚。我知道，我不跟您闺女离婚呢，您这心里都憋得很。可我要跟您闺女离婚，我这心里更憋得很啊。我这辈子吧，最大的骄傲就是娶了您闺女。可是我最大的失败呢，还是娶了您闺女啊。我这人呐，是没出息，但是我。我真的爱月华呀，我，我真想好好的跟他过呀。虽然说我窝囊吧，但是我这人不坏。妈，我呀，刚跟月华结婚那阵儿呢，您对我不错。这些事儿啊，我都记在心里了。您看您现在，您瘫在床上了，谁陪着您呢？
，那不还得是我吗？那从今往后，我一定好好的照顾你们。想着还吧，我现在拿二百回。就是看不起我，我是没啥钱，平时也不舍得花，但这个钱我必须得给。哎呀，你别以为我啥都不知道，我的工资就大伙给我凑的。我刚知道的时候，说实话我都不想干，因为我不想成大家真大哥人情，因为钱我还不上，恩情更难还。来，大爷，我真舍不得走，舍不得大家。你要还想让我再接着干的话，这个钱你就拿着。兜里钱很多，却掏一点儿，这叫有心眼儿。有很多人兜里钱很多，却一点不掏，这叫有心计。有很多人兜里没什么钱，却掏的很多，这叫有心灵。你们各位都是有美好心灵的人，我为我有这样的工友感到骄傲，我替小玲谢谢你们。
也算是个大姐姐吧。以后有什么事儿千万别窝在心里，得告诉我啊。嗯。前一阵儿我家里出了点事儿，心情不好，对你态度那么差，你能原谅我吗？师傅，你千万别这么说。在车间，我做的不好，你骂我，我知道你那都是为了我好呢。我一点都不恨你，我就是有点怕你。我保证，以后再也不骂你了，我一定好好教你。别呀、啊，师傅，你该骂骂。我这个人吧，嗯，有点笨，但是我肯定会努力的。谁说你笨了？在我心里，你就是最聪明、最能干的姑娘。小玲啊，工长说的对，你爹现在最大的愿望，就是看着你在咱厂子里干出个样来。我这技术可不是吹的啊，在咱整个车间都是数一数二的。只要你肯好好学，咱再努努力，这次考核拿个第一，之后再转个正。当个正式的工人，你爹知道得多高兴啊！啊，师傅，我真的行吗？你当然行了，我一定会好好努力的，师傅。